姑娘。贝林，来。哎，贝林，你别动手动脚的。怎样哦？你别这样，你别这样。来，来，走开。哦，嗯，还挺泼辣的啊。你别过来。哟，李姑娘，还动刀子呢？你玩笑开过了吧？啊，那爷就慢慢陪你玩儿。来，刺我呀！刺我呀！来呀，刺我呀！啊、你玩真的。这回你相信我了吧，贝勒爷，这就是我从陈彪头那儿要来的短刀。哦，此刀有什么特别吗？贝勒也请看，有了这把刀，就可以贝勒爷的安排行事了。这是一种特别的明矾水，涂在书页上两个时辰，字就会消失不见。有人吗？有人吗？有没有人？你们找谁啊？我们找陈大人，麻烦通报一下。你找错人了。哎，哎，干什么干什么？就说宝贝了来访，他心里清楚的。去吧。贝勒爷，嗯，我看我们几个还是回避一下吧。不用了，有你们在，正好做个凭证。列位远来，有失远迎，请坐。哎，坐就不用了，陈大人。突然造访，还望见谅。这位公子，怕是您认错了人了吧？鄙人不姓陈。陈大人，既然我来了，就有来的道理，您何必否认呢？啊，贝勒爷是怎么找到这里的？有句话说的非常好：“江山易改，本性难移。”这几十年的习惯是很难改变的。您爱吃豆腐对吧？就犹如我爱吃这棍棍糖一般。豆腐，陈大人，自陈家庄大火，庄毁人亡后，您就举家搬到这僻静宅院，为的就是隐姓埋名，与世隔绝。只可惜这海宁的豆腐着实好吃，陈大人自然割舍不下。我听豆腐店的伙计说，陈大人爱吃豆腐。所以我用心的留意了一下，后来经我推测，您并没有葬身火海，人还在海宁。我想，您是留恋着豆腐吧？哎，都怪我贪吃啊！陈大人，想吃豆腐没有错啊，但是您为什么让魏知县令十名死囚服毒自尽呢？再将这死尸送至陈家庄，令天下人误以为陈家人葬身火海，你这样做是为了掩盖什么呀？呃，鄙人并不想掩盖什么，只是人言可畏呀、啊
，我不过是为了躲个清净，不得已而为之啊。陈大人心思缜密，真是滴水不漏啊。虽然十具尸体皆是死囚，可是魏知县，魏知县该作何交代呢？贝勒爷，魏知县是我的至交。请贝勒爷不要为难他，一切因我而起，我愿意一人承担。好，我就不追究这个事情了，但我有一事相求，还望陈大人帮我解开这心中的谜团。贝勒爷，请问是何谜团？我又如何为你解开？我近日找到一个蹊跷的记命符，符中说到我的小名袁寿。以及八字，符上写的父母的姓名，却是陈大人和一名叫梅莲英的女子。陈大人，你作何解释呀？贝勒爷，梅莲英是微臣昔日的侍妾，也是微臣的远房表妹。不错，二十多年前。我们确实生有一子，小名袁寿，但此子未满周岁即告夭折，每时不久也因哀痛过度而亡。这是微臣一生中的恨事，本以为一辈子都不会有人再提起，不想今日却被贝勒爷揭了伤疤。如果说我揭了你的伤疤，着实令您伤心的话，红丽深感歉意。可我来海宁之前，在京城有这样一个传说：传说当年陈大人得了一子，而皇阿玛呢又得了一女。巧的是，他们竟然是同年同月同日生。还说皇阿玛传，陈大人抱着男孩进了雍王府。而出来的时候呢，却抱着女孩，而我呢，正好是陈大人抱在怀中的那个男孩，对吗？此乃弥天大谎啊！贝勒爷断不可信，微臣夭折的幼子，不过凑巧竟和您同时降生。至于小名相同，实在是微臣的疏忽。袁寿。乃是长寿之意，用作小名稀松平常。微臣委实不知，皇上也给您取了这两个字。陈大人，你就不要再说谎掩盖了，你就实话实说吧。红丽究竟是不是你亲生儿子？哎呀，此事万万不可信呐、啊！您是当今皇上爱新觉罗胤禛之子，您是爱新觉罗红丽，您是满人，不是汉人。哎哎哎哎，陈大人，请起。既然我是皇阿玛的亲生儿子，那陈大人为何要躲起来呢？我若说您不是，世人则会说，好端端的岂会空穴来风？如今皇上抱恙，储君待定，我一介小民，若卷入其中，逃不过杀身之祸呀！为免遭灾祸，我只得同魏知县用这个法子隐居于此啊。我又怎么会相信这些谣言呢？可是我需要一个凭证，证明我是皇阿玛亲生的儿子。我现在查这件事查来查去，没想到查出了这么多端倪呀、啊！我贵为皇子，继承大业固然重要，可是如果说我连自己的身世都不清楚的话，岂不是让世人笑话？您说呢？爷，既然陈大人都说了，您的确是皇上的儿子，你就信了吧。哎呀，谁知道他说真的假的呀？啊，贝勒爷，我说的句句属实。贝勒爷，我看再问下去也不过如此了。从儿说的对，您说与不说，此事都难断真假。现在看来问也是白问。陈大人，告辞了。贝勒爷，请留步。微臣。虽不能为您解惑，却有重要的线索告诉您
背了一眼。好，这是，背了一眼，微臣有罪，罪该万死。哎，陈大人，陈大人，你快请起，您这是干什么呀？请他说话。实不相瞒，贝勒爷，贝勒爷刚才所说的那个关于您是我亲生子的谣言，在您出生的时候就曾经有过。当时的皇上还是雍亲王，素有铁面贝勒爷之称。微臣是雍王府的幕僚，由于我害怕王爷听信谣言责罚我家，于是我就连夜带家人出逃，走的时候偷走了这份。大清龙脉地图，并一把火烧了书房。我想着，如果主子追杀我，我就以此为要挟。谁知这么多年过去了，皇上竟从未追究。哦，我离开京城的时候，皇阿玛跟我提起过。我一直以为这藏宝图在洗髓经里面，没想到这大清龙脉图居然在陈大人这儿。可是我不明白，这跟我的身世到底有何关系呢？啊，贝勒爷爷有所不知，大清龙脉宝藏的机关非常特殊，只有爱新觉罗家的子孙才能开启。您不妨亲自去试试，不就能弄清自己的身份了吗？哎，哎，事情就是这样，不管怎么样，都要去试一试。可是爷爷，您总拖着不回去，怎么向皇上交代呀、啊？艾斯，我支持你，这件事情一定要弄清楚。再说，用不了多久，就可以见分晓了。可是，别可是可是了，此事就这样了。好在我与李姑娘骗走了高武，陈家庄的事，他永无知晓。高壮士，我要逃开红丽的话。只有你能帮我，因为我可以帮你拿到细髓经。你别过来！啊啊、你玩真的？报答护法，聪儿姑娘传回的密报。下去吧。是。红丽并未回京，一行众人已上山寻找宝藏。聪儿。哼。红丽这小子，道行还是欠了点只怕等他寻宝回去，连他那皇帝老爹的最后一面都见不着了。阁主，外面的兄弟都已经准备好了，正在向皇宫集结。皇宫的守军怎么样？有没有发现我们？没有。我们的人隐蔽的很好。好，今日傍晚，攻打皇宫西华门。皇上到底是怎么了？睡了三天都不醒，到底是睡着了，还是中了毒？你们好歹也得给个说法呀！贵妃娘娘恕罪，依微臣看，皇上这既不是中毒，也不是生病，皇上只是睡着了而已。睡着了，那为什么怎么叫都不醒？你们这群废物，吃着朝廷的俸禄，却什么都做不成！朝廷养你们何用？微臣无能，娘娘恕罪。为何不让我进去？外面谁在吵？皇上，皇上。回禀娘娘，是叶贵人在门外嚎哭，奴才怎么劝她都不走。身为贵人，难道连后宫的规矩都不懂吗？在这个时候哭闹，成何体统？给本宫拖出去，杖责二十。这，且慢。
，儿子给额娘请安。你起来吧。谢额娘。洪州，你怎么来了？儿子听说皇阿玛昏睡不醒，就立刻赶来。只是，额娘此时先不要责罚玉贵人。怎么了？你可怜他。他不懂规矩，在皇上病重的时候，竟然敢在养心殿外咆哮，难道不该打吗？额娘，我皇阿玛的身体到底出了什么问题？外面都不知情。如果现在责罚贵妃，皇阿玛生病的消息会传遍六宫乃至宫外，后果不堪设想啊！娘娘，何贝勒说的对呀，这个时候千万不能把皇上病重的消息泄露出去呀、啊。你说的对，刚刚本宫是急糊涂了。那你说，本宫应该怎么办？额娘，现在就让御医们对外说，皇阿玛身体抱恙，需要闭关修炼，再以图后策。哎，启禀贵妃娘娘，西华门护军参令来报，说探子发现有可疑的人出现，想来觐见启奏皇上。洪州，本宫命你现在就带人去西华门看看，若有什么人。想借此图谋不轨，格杀勿论。有什么需要，尽管来找本宫。是，儿子这就去西华门看看。苏故宫，奴才在。命人把所有的门窗落锁，所有人不许进出，和本宫一起为皇上诵经、祈福。这。这里，西华门附近有不少人，行迹可疑。传令加派兵马守卫西华门。走。拿来。继续让密探。在西华门周围严加查看，不得有误。另外，请我皇额娘传到守御，让人把库房里的洋枪火铳全都拿出来，以防万一。这。如果在这个时候皇阿玛出什么事，我们都得遭殃。是啊，你去皇阿玛那边守着，有什么情况立刻来报。这。我也不知道，阁主，对方会不会已经察觉我们了？哼，那个皇帝在里面睡得像死了，咱们绝对不能错过这种千载难逢的好机会。可是阁主，他们现在那么多的守军，我们……他们也许只是虚张声势。你带兄弟们冲进去。是。
去有帮助玉兔叛乱。好了好了好了，我都看到了，把那些抓到的明月会匪徒都押进刑部大牢，并也好好审问。这，额娘，情况就是如此。虽然那些匪徒不肯招供，儿臣猜测是那些民间结社，如明月会之流策划的，意在行刺皇阿玛。真是谢天谢地，佛祖保佑。昨日之事，有惊无险，逢君化吉。多亏了有你，要不然本宫真不知道该如何是好。额娘放心，只要有儿臣在，皇阿玛和您绝对不会受半点伤害的。只是内宫之事，儿臣不便插手，还请额娘好好约束嫔妃，勿要让皇阿玛昏睡不醒的消息传扬出去。本宫已经吩咐下去。皇上要闭关修行，任何人不许打扰。若有人敢擅自议论皇上病情，本宫绝不轻饶。如此，儿臣放心了。洪昭，你平时虽然老是懦弱，但你毕竟是皇阿玛的儿子啊。额娘何出此言？额娘的意思是，虎父无犬子。虽然你皇阿玛一直说你平庸愚钝，可是你在关键时刻展现出的机智和勇气，却和皇上年轻时候是一样的。如果你皇阿玛知道你昨日的行为，一定会为你骄傲的。多谢额娘夸奖。只是儿臣希望，皇阿玛能早日醒来，那就是对儿臣最好的奖励。本宫没有看错你，苏千珏那家伙真是成事不足败事有余，现在弄成这个样子，都怪我太相信他了。王爱卿息怒，奴才认为，明月会此次破西华门，攻打紫禁城，实在是异想天开。这要是再查下去，一旦简直是愚蠢！苏千珏这个混蛋！下次本王见了他，非宰了他不可。王爷，您这是要宰了谁呀、啊？苏千珏，你好大胆！苏千珏，这是连亲王府，岂容你等放肆？我连皇宫都敢闯，普天之下就没有我苏千珏进不了的地方。<笑>别说大话了，昨日你可是连西华门的门都没摸着。就被打得屁股尿流，四下逃窜了。现在还敢来本王面前逞英雄？我承认，这次攻打皇宫，我太急躁了。我万万没有料到，那平时病病殃殃的何贝勒红昼，竟然用洋枪火筒来对付我的明月阁。智者千虑，必有一失。这次，就当买个教训吧。哼，如今看来，你们明月阁也不过如此。没什么作为。不瞒王爷，我还有一计。我们不如按照何贝勒原先的计划，将计就计。一来，你可以除掉仇人雍正；二来，有了这个把柄，即便洪昼能登基称帝，他也得乖乖的听你的话。那好，本王就跟你商议商议。什么人？来者什么人？魏知县，我乃明月阁吕四娘。今日特来取你这狗官的性命。来人呐！杀了他！把他们都杀了！是，杀，是，杀！滚！
这两个铁环相套，你知道是何意啊？何意啊？何意啊？这是在通明报信。哎，过来过来，这是个怎么说法啊？你看，这分明是两个口字，两个口字，念作什么？吕梁啊，不错，是吕字。这吕四娘前阵子闹得凶，如今刚消停一阵，这下又跑出来了。嗯，这县太爷啊，正因为此事忙得焦头烂额。他原来是明月会的人呐。哦，明月会我知道，可这吕四娘她又是何许人？何人？是啊，文字玉。文字玉，文字玉，哪一件文字玉？是，石门吕留梁。没错，这位吕四娘呢，正是他的后代。这吕留良他们家，不是被满门抄斩了吗？是啊，是啊。你有所不知，这吕四娘自幼就拜师练武，跟师傅隐居深山，哦，因此才成了漏网之鱼。隐居深山的，是啊。哦，这么回事。看来这次回来啊，是来报灭门之仇啊。应该是。这吕四娘，她劫富济贫，专杀贪官，很多穷苦人都崇拜她。这明月会有了她，可是如虎添翼啊、嗯！看来这下朝廷是要有麻烦了。艾斯、啊，你没搞错吧？你确定大清龙脉宝藏在这山里啊？地图显示就是这里啊，这里叫前山，前山的特点就是一片荒芜。<笑>我看贝勒爷跟我们开玩笑呢，这应该是季节的原因，所以呢，山才会变枯的。还是聪儿聪明。这里呢有一个传说，传说秦始皇呢发现这里有龙气发生，然后命了上万人在这里挖断龙脉。可是白天挖断之后呢，晚上却又合拢了。他没有办法，只好又立了一个碑，这个碑叫九龙碑，压住此地的龙气。哇，这个秦始皇也真是的。硬要劳民伤财挖断龙脉，如今还不是照样改朝换代，变成了清朝啊？哎，宋姑娘，这种话你还是少说吧，犯忌讳。哎，你敢说本姑娘啊？我觉得甜甜说的非常有道理。我也在想，以我大清列祖列宗的睿智，怎么可能把大清龙脉选在此地呢？叶大侠，你说呢？有些道理。秦始皇挖龙脉也只不过是个传说，前山龙脉的说法一直都是在民间流传的。如果说圣祖爷把大清龙脉选在此，确实有几分奇怪。嗯，谁？哎。宋姑娘，穿山甲，哎，干嘛呢？哎，这不，我打断木，挖挖宝。虽然出了明月会那档子事儿，但是我们的第一步计划还是很成功的。接下来的事情还要仰仗道长您了。好说。呃，贝勒爷，嗯，贫道有一个请求，不知道该不该讲。嗯。你说，你说，本贝勒尽力满足你的要求。既然如此，贫道就直说了。嗯、这京城虽好，但这物件儿却是价高。贫道在此租住多时，这手上有些……<笑>我还以为是什么大不了的事儿呢。管家，啊，在，明天把银子给道长送过来。啊，是贝勒爷。贝勒爷，还有一件事。嗯若咱们按照原计划行事，有点行不通啊。怎么讲？之前我们的计划中并没有说要去见熹贵妃，现在这个安排危险性增加了。您可否在原来的数目上再加一个庄子？可好、啊？行行行，都依你。但是道长，此事务必得给我办妥。那是，那是，告辞。穿山甲，你说的那个墓是这儿吗？哎呀，是啊，没错，贝勒爷。
。哎，贝勒爷，你怎么也有这盗墓图啊？什么盗墓图？这是我们大青龙脉宝藏图啊！大青龙脉？不会吧？船长，哎，你说的具体一点，什么位置？哎呀，就是这里，不会错的，我都说好几遍了。哎，前面啊有一座山壁，上面挂的全是藤条。转到山壁的背面，经过我专业的、多方仔细的挖地勘察，你猜怎么着？发现了一个私密的洞口。接着我就进入洞内，我就往里走，一直走，一直走，一直走，哎，一直走。兄弟，讲话省略点，别啰嗦，快讲啊！哎，你快讲啊，这着急听呢。讲得很生动的，继续吧。嘿嘿嘿。然后啊，我就这样一直走，一直走，一直走，一直走，走了半天啊，哎，洞穴里面开始变得平整宽阔，哎，就跟家里的墙似的。接着我就再使劲儿往里走，往里走，一直走，一直。哎、啊、哎、啊，你就直接说吧，别再走了。哎呀，这不是刚刚才贝勒爷不是让我讲的具体点吗？哎呀，差不多就行了。哎，说，然后啊，我就一直走，一直走，一直走。哎呀，这个洞啊特别深，我呀只好用那个马灯照着继续往前走。我呀，里面是毒气熏天呐、啊，我就蒙着面。哎，我就这样啊，我就一直往前走，往前走，往前走，一直走。接着，你猜怎么着？难道有机关？哎呀，叶大侠果然是叶大侠，一猜就中。哎呀，我在里边走了那么久啊，哎呀，我就走累了。我呀，就靠在墙边呢，又歇一会儿。哎呀，结果不小心触动了墙上的机关。哎呦，那两边的墙啊，就向我挤压过来。哎呀，幸亏我是穿洞而过。哎呀，要不然。你们呐，哎呦，现在见到的我就是鬼了。听你这么说，才觉得现在见鬼了呢。继续说。哎，没没没有了，里边啊，就就只有一副棺材，上边还有一块碑，啊，反正看不大清楚，上边好像写着什么“明代什么王爷之墓”。然后啊，我呢，就拿了点东西，我就出来了。嘿嘿嘿。这么说，那个墓不是大青龙脉所在。哎呦，那鬼地方怎么可能是大青龙脉嘛？那明显就是一个墓嘛！哎，别说，那里边的宝贝，嘿嘿，还真不少。叶大侠，照这么说的话，应该不假。如果是真的，那之前陈大人给的大青龙脉图是在糊弄我们。我也是这样想的。穿山甲说的一定是真的了，他讲的很仔细，连细节都有，不像是编造出来的。再说他曾经救过你，现在又何必来骗我们？是。哎，你们俩说什么呢？那现在怎么办？去不去看龙脉了？哎，既然已经到了山前，不如前去看看。若果真如穿山甲所言，到时再做打算吧。哎，走，我带你们去，走。走走，走是干什么呀？您为什么割自己的肉啊？这样不行，我给您传太医去。哎，不用，你一去，别人不都知道了吗？那怎么行啊，贝勒爷
，身体发肤受制于父母，不可随意损伤。您，您这是何必呢？我知道，正因为身体发肤受制父母，我这完全是为了救皇阿玛，有何不妥？啊，爷，可您也不能这么认死理儿啊！好了，别说了，割都割了，就不要浪费了。等会儿啊，你把那个熬了吧。这，哎，记住啊，千万不要告诉任何人，包括贵妃娘娘，这只是我做儿子的一点心意而已。哎哎，老奴就答应你，绝对不会告诉任何人。哎，哎，穿山甲，哎，究竟还有多远啊？哎呀，有多远就走多远，怎么老问呢？你怎么跟我说话呢？你，贝勒爷，真的没多远了。我是说前边就是石壁，咱们走到那儿呀，也就天黑了。不如明儿个啊。叶大侠，你说呢？也不急在这一晚，晚上进洞，莫内找机会更重，却有危险。不如天亮了再进。哎，就是就是、哎，那就在这里歇一下吧，我都快饿死了。饿了，这样，我去附近找找有什么吃的。嗯，呃，也好，我们呢就去附近找个比较舒服一点的地方，晚上好好歇息一下。快去吧，快去吧。贝里，我过去捡点树枝来生火取暖。饿了吗，甜甜？嗯。嗯，棍棍糖。嘘，小声点，我只有一根。还是你好。大护法让我告诉姑娘，咱们天明时分动手，之前千万不要让他们跑了。知道了。儿子给额娘请安，快起来，谢额娘。额娘，这是儿子亲自给皇阿玛熬的药。什么药？啊，这是御医他给皇阿玛开的方子，额娘放心。你皇阿玛刚刚喝了御医开的药。花吗？儿臣给您来喂药了。哦、住手！这根本不是你花。红昼，你到底想要干什么？娘娘恕罪，奴才不该骗您，这这确实不是药啊！苏公公，娘娘，贝勒爷不让说，但奴才不能不说呀！这熬汤药的，是贝勒爷的肉啊！苏公公，快去拿药膏来。这，你这个孩子，你怎么这么傻呀？要是你花阿玛知道了，他一定会很心疼。额娘不必担心，儿子是从一位神仙道长那里听来了方子。道长说，皇阿玛药食无效，这就意味着是上天的一种警示
，说句大不敬的话，皇阿玛在位这么多年，肯定得罪了不少小人。我想，应该是那些小人的怨气，导致了皇阿玛这次离奇的昏迷。可是你也不能割自己的肉。想不通，为何只为你心痛？我走过那么多思念的春夏秋冬，有时你，有时情，都甘愿被你捉弄，爱上你，分分钟钟。有时候真不懂，怎么能让你感动？我做过那么多，那么多有你的梦，连梦里你的哭都让我整夜心痛，恨不能与你紧紧相拥。是。